siempre me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el vino chileno y el vino argentino? Yo creo que hay dos formas de, de explicar esa diferencia. La primera es por, es por una, un asunto geográfico, topográfico, ¿no? de la naturaleza. Eh, Chile, evidentemente, es mucho más angosto, está enfrentado al mar y enfrentado a la cordillera, eh, está aprovechando muy bien la, eh, el sur y el norte, creo que está mejor repartido eh, los viñedos en Chile que en Argentina, y por lo tanto hay una diversidad de sabores bien especial. En Argentina, en cambio, recién, está, está muy concentrado todo en Mendoza, está muy, muy concentrado todo en Mendoza, pero, pero ellos están explorando, están explorando el sur, ahora, yo ahora, de, de hecho, una semana más del sur, a la Patagonia, a, a la zona de, sí, a la zona de Chubut, para ir a echar una mirada a lo que está pasando ahí. Ahí está pasando muchas cosas, entonces eso es una novedad para Argentina, pero, pero la concentración máxima está en, en Mendoza. Y lo interesante de eso es que si Chile se expande a nivel de, de conocimiento de su terruño, en Argentina se concentra, eh, se enfoca. Entonces, por ejemplo, el conocimiento y el avance que se ha logrado en el Malbec, en el Valle Duco, es algo que no, se puede, que no, que no existe en toda Sudamérica. Eh, esa profundiz profundización, ¿no? profundizar en un tema. Ok, vamos a, vamos a tratar de descubrir los sabores que nosotros tenemos en Malbec, en este, en este territorio. Entonces lo que han hecho ha sido estudiar el territorio. Los, los mejores ejemplos de eso son, bueno, hay muchos buenos ejemplos, ¿no? pero yo creo que los mejores son el viñedo Adriana de Catena, por ejemplo, que está estudiado y reestudiado. Eh, creo que Zucar en Altamira es, también es un gran ejemplo de estudio de terroir, eh, creo que en general los Michelini han hecho grandes cosas creo que Chandón, que Terraza también está haciendo grandes cosas bueno, eh, Alto la Hormiga, hay muchos ejemplos de, de bodegas argentinas que lo que han hecho no ha sido expandir sino que profundizar en un territorio y eso ha, ha permitido que nosotros no solamente eh, probemos, que no solamente exista un Malbec sino que haya muchos Malbec en un, en un espacio relativamente pequeño, ¿entiendes? Entonces eso es interesantísimo para, para diferenciar ambos países. Uno se expande, busca montaña, mar, sur, norte. El otro se enfoca. Su, la mayor parte de sus esfuerzos se enfocan en un lugar. Es interesante. Sí.